എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൈക്കോളജി ആദ്യം എന്താണെന്ന് തന്നെ വേർഡ് സൈക്കോളജി ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ റൊഡോൾഫ് കോഗൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജർമ്മൻ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു സൈക്കോളജിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിരുന്നു സൈക് സോള് ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ദെൻ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കോളജിയെ കാണാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ സൈക്കോളജി ആസ്റ്റർ സയൻസ് ഓഫ് സോള് ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ പറഞ്ഞത് ദെൻ ആത്മാവ് എവിടെയാന്ന് കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസ് വന്നു അത് വന്നിട്ട് ജർമ്മൻ ഫിലോസഫറായ കാന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി ആസ്റ്റർ സയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പിന്നീട് ഇവർക്ക് മൈൻഡ് എവിടെയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോയി തേർഡ് ഫേസിൽ സൈക്കോളജി ആസ്റ്റർ സയൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞത് വില്യം ജെയിംസും വില്യം ഊണ്ടുമാണ് വില്യം ജെയിംസ് ജെയിംസ് ഫ്രം അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വില്യം ഊണ്ട് ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദെൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും പോയി മുന്നോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ ആരംഭത്തില് സൈക്കോളജി ആസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ജെ ബി വാട്സൺ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ജെ ബി വാട്സൺ പാവ്ലോവർ കിന്നറ് തോണ്ടെ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വന്നത് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഒടുവർത്ത് കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്ക് അതിന് അതിന്റെ ആത്മാവിനെ ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് അതിന് എന്റെ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്നാമത് അതിന്റെ ബോധവും പോയി ഇപ്പം ആകെയുള്ളത് കുറച്ച് വ്യവഹാരങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അത് ഉഡ്വർത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജി ലോസ് ഇറ്റ് സോൾ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മൈൻഡ് ദെൻ ലോസ് ഇറ്റ്സ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഹാസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എനിക്കറിയാം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്തൊന്നും വർഷമായില്ലല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ എത്ര സ്ഥിതിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പം വിരളിലുണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ പല ഫീൽഡിലും വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ സൈക്കോളജിയിൽ ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സൈക്കോളജി സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻസേഷൻ ഇമോഷൻ ഇമേജ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ആള് ജർമ്മൻ ഫിലോസഫറായ വില്യം ഊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതില് ലെപ്സിങ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യത്തെ ലാബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചു സൈക്കോളജിയുടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലാബോറട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലിരുന്ന് ഫംഗ്ഷനലിസം വില്യം ജെയിംസ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഇരുന്നിരുന്നത് എന്നാലും അദ്ദേഹം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവന്റെ സാഹചര്യവും എൻവയൺമെന്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കാഗോ ഫംഗ്ഷനലിസം എന്നും കൊളംബിയ ഫംഗ്ഷനലിസം എന്നും ചിക്കാഗോ ഫംഗ്ഷനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡേവി ആൻഡ് ആൻഡ് കർ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ കൊളംബിയ ഫംഗ്ഷനലിസത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് തോണ്ടേക്ക് ക്യാറ്റൽ ഉടുവർത്ത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ബിഹേവിയറിസം ആണ് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ബിഹേവിയറിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതിനെയാണ് ബിഹേവിയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളത് സ്കിന്നർ തോണ്ടേക്ക് തുടങ്ങിയവരാണ് ദെൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്കൂൾസ്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈത് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടും ദെൻ മൂന്ന് ലെവലായിട്ടും അദ്ദേഹം സൈക്കോളജി മനസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലെവലും മൂന്ന് പാർട്സും ഒന്ന് ഈത് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ദ നെസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് ഓർ സബ് കോൺഷ്യസ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാം ദ നെസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി എന്നിടയ്ക്ക് സൈക്കോ അനലൈസിസിൽ അദ്ദേഹം കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലഷർ എന്ന മീനിങ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് സെക്സ് എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ദെൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സും ഇദ്ദേഹമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തിയറികളും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് റിസർച്ച് മെത്രോളജിയിൽ വേണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സിഗ്മൺ ഫോയിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ദ നെസ്റ്റ് സ്കൂള് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി ആണ് മാക്സ് വർത്തിമർ ആണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മാക്സ് വർത്തിമർ പ്ലസ് ത്രീ കെ എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാറ് ത്രീ കെ മീൻസ് കോഫ്ക കോഹ്ല കർട്ടിലിൽ ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ജർമ്മൻ വേർഡ് ആണ് ആസ് എ ഓൾ എന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ അതായത് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പിക്ചറിന്റെ പിക്ചറിൽ ബൾബ് പല കളറിലുള്ള ബൾബ് വെച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പുറകിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു മാലയാണെന്നാണ് പിന്നീടാണ് അത് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ബൾബ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സഡൻ ഗ്രാസ്പിങ് ഓഫ് നോളജ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് ആ രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് കോഗ്നറ്റീവ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് കോഗ്നറ്റീവില് വന്നിട്ട് പിയാഷെ ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അൽട്രിക് നേഴ്സർ ആണ് ജർമ്മൻ മോർ ബോൺ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഗ്നറ്റീവിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിയാഷെ വൈഗോസ്കി ബ്രൂണർ മുതലായവരാണ് അതിലും ഇന്നും നെറ്റ് എക്സാമിനും സെറ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിയാഷയുടെ തിയറികളാണ് നിങ്ങൾക്കത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു ദൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമനിസം അബ്രാഹം മാസ്ലോവിന്റെ ഹൈറാക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തോളജിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇനി എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് അറിയാം സൈക്കോളജി സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മെന്റൽ പ്രോസസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും മെന്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് മെത്രോളജി എന്തായിരിക്കും റിസർച്ച് മെത്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി വി ക്യാൻ സേ സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് നമ്മള് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു അറിവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിൽ എനിക്കറിയായിരിക്കുന്നവരിൽ പലരും റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ദ ടൈം റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് consisting of enunciating the problem formulating a hypothesis collecting the facts analyzing the facts and reaching certain conclusions either in the form of solutions towards the concerned problem or in certain generalizations endu maga oru problem solve cheyan vendiyittu kandathunnadavam allengil oru generalization varan vendiyittavam allengil oru theory form cheyan vendiyittavam എന്തിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് റിസ
ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിനോമിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അതിനാണ് അത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം അതിന്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞറിയാലോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു എന്തോ അത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിലാണെന്ന് മാത്രമേ റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബിഹേവിയർ വന്നു അപ്പൊ അത് ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ വരാനുണ്ടായ കാരണം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ടു പോർട്ട്രേ ആക്യുറേറ്റ്ലി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ടു ഗെയിൻ ഫെമിലാരിറ്റി വിത്ത് ഫിനോമിൻ ഓർ ടു അച്ചീവ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് ഒരു ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ ൂരിലുള്ള ആൾക്കാര് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ചില പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇനി അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാകാം അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ എവിടുന്ന് ഇവർക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക് വന്നു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുവാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേഷ്യം വരുന്നത് ഇതിനൊരു റൂട്ട് കോസ് ഉണ്ടോ ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണോ ഹെറിഡിറ്ററി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പോയി പഠിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് സംതിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഓർ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ് അതായത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലാണോ ഇനി എനിക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത് എല്ലാ നവംബർ മാസത്തിലും എല്ലാ മാർച്ച് മാസത്തിലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സീസണബിൾ ആണോ ഇതിന് എത്ര മാത്രം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിന് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദ ടു ടെസ്റ്റ് എ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഓഫ് എ ക്യാഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വേരിയബിൾസ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ടെന്റേറ്റീവ് അസംഷൻ എന്നാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ആ എന്റെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് റിസർച്ചർ കരുതി വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചേർച്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ആരാണ് അതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താല് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയി അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് കേൾക്കാമല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചില് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേഴ്സസ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് descriptive research includes surveys and fact finding enquiries of different kinds nammal endakkyo fact find cheyana inu munnotu nokka in social science and business research we quite often use the term ex post facto research descriptive research ne oru peru kodiyana adu business research ilum സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലും അതിന് പറയുന്ന പേര് എസ് പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് എസ് പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചും ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ചും ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഒരു ബുക്കിൽ ഈ എസ് പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ വേരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചില് റിസർച്ചറിന് വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേരിയബിൾ ആകാം ഞാന് മാസത്തില് നാല് തവണ
റിസർച്ചറിന് യാതൊരു കാരണവശാലും വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെസ്റ്റ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ റിസർച്ച് ഹാസ് ടു യൂസ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഫാക്ട്സ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആൻഡ് അനലൈസ് ദീസ് ടു മേക്ക് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം we can check our panchayat received a certain amount as flood relief fund was the full amount used or not nammada panchayathinu kaiya varsham flood ne kore amount kitti namak ariyana nammala research nana namak ariyana ivu idu muluvan use edo adu avaru idu mukkiyo enna ariyan vendittu നമ്മള് പോയി അവിടെ പോയി കണക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തതൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കാണോ എത്ര കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത്ര മാത്രം അഴിമതി നേടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരിയല്ല എക്സാമ്പിൾ ദെൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും അനലിറ്റിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് വേഴ്സസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എയിംസ് അറ്റ് ഫൈൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം ഫേസിംഗ് എ സൊസൈറ്റി ഓർ അൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മള് തലകുത്തി നിന്ന് നോക്കുകയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് എന്ത് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതേപോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനാണെങ്കിലും ഇനി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനാണെങ്കിലും എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ വേണം ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ തിയറി ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സ്റ്റഡി അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജ് വെദർ മെനോർ വുമൻ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു സഫർ ഫ്രം ഡിപ്രഷൻ മിഡിൽ ഏജിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ മിഡിൽ ഏജിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണോ പുരുഷന്മാർക്കാണോ ഡിപ്രഷൻ കൂടുതൽ ഇത് സർവേ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു തിയറി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് റിസർച്ചർ ഒരു തിയറി എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് തിയറി എഴുതി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ആവും എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് qualitative versus quantitative research quantitative research is based on the measurement of quantity or amount etra matram an example etra matram aalkare corona baadhichu oru survey nadathi quantity nokkana logatha etra matram nammal anushichu kandathi adinde oru quantity ini qualitative research anange ഫൈൻഡിങ് ആർ നോട്ട് അറൈവ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർ ഓദർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് കണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഗോൾ ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ സെറ്റ് ടു ബി നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ ആയി എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജോളി എന്തുകൊണ്ട് ജോളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ വന്നു ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ജോലിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടത്തായ ജോലി അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ വന്നു അതിന്റെ റൂൾ അവർ ജനിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പം മുതലുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവരിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ സാഹചര്യം ഒന്നുകിൽ ഇവരുടെ സാഹചര്യമാണ് ഇവരെ ഈ രീതിയിലാക്കിയത് അല്ല
പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അതുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് സാഹചര്യം കൂടി അനുകൂലമായപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചാം പാതിര പിന്നെ പഴയ മലയാളം മൂവി ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോയിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു റിസർച്ച് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചില് നീ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നീസ് പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ ആണെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടീവ് ടെക്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെക്നിക്സ് ആർ ഡിവൈസസ് ബൈ വിസ്തോ സബ്ജക്ട് ഈസ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ടു റിവീൽ ഹിസ് അൺകോൺഷ്യസ് ബിഹേവിയർ ഓർ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് ത്രൂ ഇമാജിനേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നാണ് അവരുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ജനലിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് സാവകാശം മുടിയൊക്കെ മുന്നോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയാണ് ഞാൻ എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയും ആ ടീച്ചർ എന്തോ നോക്കി നിൽ എന്ത് നോക്കി നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ പറയും കാമുകനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചിലർ പറയും പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഓർത്തോ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന ഫീലിംഗ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതില് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീസ് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് റോഷേഴ്സ് ഇങ്ക് ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് റോഷേഴ്സ് ഇങ്ക് ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടുക്ക് നമ്മള് മഷി ഒഴിച്ച് വെച്ച് അത് രണ്ടായി മടക്കിയാല് എന്നിട്ട് അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാവും അതേപോലത്തെ ഫിഗർ ഉള്ള ഒരു റോഷ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളൊന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റോഷേഴ്സ് ഇങ്ക് ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് കിട്ടും കുറെ പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സിന് അനുസരിച്ചുള്ള മറുപടികളായിരിക്കും പറയുന്നത് അവര് കാണുന്നതേ പറയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി കാണുന്നതായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തി കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പിക്ചർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പിക്ചറിനനുസരിച്ചുള്ള പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് പിക്ചർ മീൻസ് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിക്ചറുകളായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പിക്ചർ കാണിച്ച വെച്ച് അവരോട് പറയും ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള മറുപടി പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താ പറയാ അവനവന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുകയുള്ളൂ ദ ചിൽഡ്രൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറെ കാർഡുകളാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കേട്ടോ ഞാനിത് എന്റെ റിസർച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ദെൻ പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അതും ഒരു പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു അമ്മയും മോനും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മോളും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള കുറെ പിക്ചറുകൾ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള കുറെ പിക്ചറുകൾ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പറയാ ദെൻ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് ആ സെന്റൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒരാളുടേതും ഒരാളുടെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം ദെൻ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം റോഷേഴ്സ് ഇങ്ക് ബ്ലോ ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് റോഷേഴ്സ് ഇങ്ക് ബ്ലോ ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇത് പറയും മറ്റത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞാ പോരെ ഇനി ഏതാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി വരുമ്പോ അല്ലെ അതിനകത്ത് എത്തട്ടെ ഞാനൊന്ന് ദെൻ പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ദെൻ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ദെൻ
conceptual research is that related to some abstract ideas or theory it is generally used to philosophers and thinkers to develop new concepts or reinterpret existing ones pudhiya oru theory undaakkan vendiittu idu sadharana ubhayogikkunnathu researchers um philosophers um thinkers um aanu for example of the conceptual research is surprising note i observed his surroundings to i know that after that he made the gravitation and motivation theory then empirical research are studies based on the actual and objective observation on experimentation pharmaceutical companies palapolum empirical research nadatharund ee specific aidulla drugs koduttittu control groups nu koduttittum ivaru nokkarund idu enganeyana idu nalladano alleyo ennu nokkunnathu okay njan ini research like kadannotte നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് ബുക്കില് ഞാൻ നോക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ബുക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ആർ കോത്താരിയുടെ ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കാറ് മീൻസ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഒരാളെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിസർച്ചില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുകയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആരും തരുകയല്ല നമ്മൾ പോയി ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുകയാണ് ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം നമുക്കിപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് കൊറോണ നമുക്ക് വിടാം വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയില് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയില് ആ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് എറണാകുളം കലൂര് തന്നെ എടുക്കാം കലൂര് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആശ്വാസം നമുക്കറിയാം ഒരു വില്ലേജിൽ മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഏരിയയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഏരിയയിലെ ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആണ് ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇമാജിൻ അവരെല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ഇൻ ഐ ടി ഫീൽഡ് ദെൻ ദ ഓൾ ഹാവ് ഡിപ്രഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാം അഗ്രസീവ് ആണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ ഡിപ്രഷനും അഗ്രഷനും ആൻഗ്രിയും ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ഫോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ഫസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സ്റ്റഡീസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇതിൽ കയറി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ഇട്ടു ഡിപ്രഷൻ അഗ്രഷൻ ആൻഡ് അൻസൈറ്റി ഓർ ആൻഗർ ആർക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഗൂഗിളിൽ കയറി അടിച്ചു സൈക്കോളജി തീസിസ് അടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഓ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെയുണ്ട് പലർക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിസർ ആ ഒരു കുറെ എണ്ണം കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളിതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ടേബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കി വായിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മളൊരു ടെന്റേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ടെന്റേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ദേ ആർ ഓവർലോഡ് വർക്ക് ഓവർലോഡ് ദെൻ ഫാമിലി പ്രഷർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ ആ റീസൺ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എഴുതി വെച്ചു നമ്മൾ തന്നെയാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് 
the next step preparing the research design research namukku idinu vendita design cheyidu vekkanam enganeyana oru vaadu research designs undu for example experimental non experimental hypothesis then experimental designs experimental designs nammala aadime chennivare kaanugaana namukku idu cheyan vendita oru pilot study നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനിന് തന്നെ ദർ ആർ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ടു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈന് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈനിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ മീൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വേരിയബിൾ ആകാമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ദ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇസ് കോൾഡ് വേരിയബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻകം ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വേരിയബിളിന്റെ ഇനി ഈ വേരിയബിൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏജ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഓർ ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദി ഓദർ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ടേമിഡ് ആസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയണോ അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും തമ്മില് വഴക്ക് കൂടുന്നു മോളെപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അവിടെ മാറി നിന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മോള് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റിസിഡന്റ് ടു ദി ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ടേമിഡ് ആസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് ഒരാള് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫിഗർ അവിടെയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അമ്മായിമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ മോള് എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടുന്നതിന് ആ മോള് ഹസ്ബൻഡിനോട് വഴക്ക് കൂടുന്നത് അവിടുന്ന് കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വഴക്ക് കൂടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇത് റിസർച്ച് ഡിസൈനത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എങ്ങനെ വേണേലും ആവാം കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആവാം നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആവാം ഏതും ആകാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ്ട്രേണിയസ് വേരിയബിൾ ഇത് ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ബട്ട് മേ അഫക്ട് ദി ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആർ ടേമിഡ് ആസ് എസ്ട്രേണിയസ് വേരിയബിൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാത്ത ഒരു ഒന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സബ്ജക്റ്റ് അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം രണ്ടു പേര് ഞാൻ കൗൺസിലർ ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട് കൗൺസിലർ ആണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫാമിലി ദറ്റ് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വന്നു അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവരുടെ കുട്ടികളും അവരുമായിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മദർ ലോയാണ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അതേ സമയത്ത് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എസ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ പുറത്തുനിന്നൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും ഇവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ടേം കൺട്രോൾ വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് Design is to minimize the influence of effect of extraneous variable. The technical term control is used when we design the study. Minimizing the effects of extraneous independent variable. This independent variable is the same thing. That is why we are talking about the mother in law. This mother in law is the same thing. The influence of the mother in law is the same thing. The technical term used for that is control the next one is a confounded relationship 
when the dependent variable is not free from the influence of extraneous variable the relationship between the dependent and independent variable is said to be confounded by an extraneous variable ഒരു തരത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതിനെ പറയുന്നതാണ് കൺഫോണ്ടഡ് വേരിയബിൾ ദൻ റിസർച്ച് ഡിസൈനിലെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മളൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റും ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റേറ്റീവ് അസംഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവരെ എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് വേണമെങ്കിലും നടത്താം നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് വേണമെങ്കിലും നടത്താം Experimental Hypothesis Testing Research Research in which an independent variable is not manipulated is called Non-Experimental Hypothesis Testing Research We have to do two groups 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 Experimental group and Non-Experimental group We have to do two groups ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഹൺഡ്രഡ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതില് അമ്പത് പേരെ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ആ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്റേത് വിജയിച്ചു ഇവർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പികൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവരിലെ ബിഹേവിയറെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അല്ലാതെ നിൽപ്പുണ്ട് അവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണേ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അമ്പത് കുട്ടികളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്പത് കുട്ടികളെ എടുത്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഐ ഗേ സം തെറാപ്പീസ് ഫോർ യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഐ എം ഗിവിംഗ് ദി തെറാപ്പീസ് ഫോർ ടു മന്ത്സ് എന്നിട്ടോ നിങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റി അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ വെറുതെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ടു കമ്പയർ നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈ സൈക്കോളജി എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ട് ഒരാ ഒരു കൂട്ടരെ ഞാൻ എടുത്തു എന്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ എല്ലാ തെറാപ്പീസും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരെ മാറ്റിയെടുത്തു അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും അവര് അവരിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല തെറാപ്പീസൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനും അത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു ദൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് യു ആർ ബിഹേവിയർ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ടെക്നിക്കൽ ടൈം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ദെൻ വൺ മോർ വേർഡ് ഇസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് നയൻത് വേർഡ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മീൻസ് ഞാനൊരു പുതിയ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഡെവലപ്ഡ് ഡ്രഗ് അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേരെ ബൈപ്പോളറുള്ള മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മരുന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് എഫക്റ്റീവ് വിച്ച് വൺ ഇസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് എന്നിട്ട് അതിൽ ആർക്കാണോ രോഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് പേരെ എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു തെറാപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈപ്പോളാർന്ന ഈ തെറാപ്പി അവരെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും അവരെ മാറ്റാനും ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് അവര് ഞാനൊരു മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയും ഇന്റർ
experimental units. Pala treatments nadakkunnu. Pala tarathil ullu treatment nadakkunnu dhani technical word ana experimental units. Research design is a question for essay yes, question. Then first, first one is dependent and independent variable. Second, astronomous variable. Fourth one is dependent variable. Dependent variable is the astronomous variable. The astronomous variable. Then third one is control. Then fourth one is confounded relationship. Fifth, research hypothesis. This the experimental and non-experimental research, hypothesis testing research, nest experimental and control groups, treatments nest, experiment nest, experimental units nest. Fifth point is determining the sampling design. Determining the sampling design. We have sample in the sample. Research is a sample of the sampling. We have a sample of the sample. First one is sampling. It is also known as purposive or non probability sampling. In the period, convenience sampling. Convenience then is number sample conducting deliberative sampling. Ma'am, uh, uh, mic off on the children of the MRO by a disturbance. I love that. I love that. I love that. I love that. I love Deliberative sampling, it's also called a purposive or non-probability sampling, along with convenience sampling. Number of the universe example, Malaria Pudicum, Corona. Murra universe under Adin Namada, Namada convenience in a city number of locality Lola, where Patu varied the Nokia polo, along with no varied the polo Namak all world in another kitty. Example of like on a pattern than it. Our other number of convenience in the number of American literary Marisol Boynokila, number of number of locality or lower than Yendana in the symptoms, Yendana, Yenga, and the number of the country. Up in the convenience sampling, I other than never in a very deliberate sampling. The next one is a question sampling in the question is steps in Agatha Verna than the first sampling or take a question. Steps are the first steps research in the steps are a question on a and research design or a question on a moon sample designing or a question on other the first on a deliberate sampling second simple random sampling example or you put in a item I'll carry them sticking up or at the center Namaka sample at a number of them in the Symbolite, but let us symbolize other than the moon or pairs that are created. Number the Niana pulled an oak another, or you consider the other in Simple random sampling. Then systematic sampling, third one. Systematic sampling means that uh, every fifteenth name of the list. Every tenth house of one side of the street. Every kth number. Every kth number. Class in the school, like a particular class in the year under one, two, three, four, five. In the year, five words. And jump the other in the Then add up and jump the other in the year. Are you systematic? Then cluster sampling or Area sampling, cluster sampling. Cluster sampling, school teachers on the area. Number cluster meeting in a poor Second Saturday, cluster meeting on the nori. A cluster number in a for example, English should come the teachers. In Palakad, I don't do Palakad area. English should come the teachers in the Oreo school in the gender very high school in the Oreo school in the Random members. Vitu. Yang itu vitu. 
ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വിട്ടു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് ടീച്ചേഴ്സ് വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ നാല് പേരിൽ നാല് പേരെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും കൂടെ നാല് നാല് പേര് വേദം ഓൾ കേരള ലെവലിലെത്തി അവിടുന്നും ഇവരൊക്കെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പോവാണ് ഇവർ മാത്രമാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഈ നാല് പേരാണ് പാലക്കാടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പൊ ഈ പാലക്കാടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോയ നാല് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൈറാക്കിക്ക് ഓർഡർ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം താഴെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൈറാക്കി ഓർഡർ പറയുമ്പോഴാണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോവിന്റെ ഹൈറാക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം താഴെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ സമൂഹമുണ്ട് സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ബിഷപ്പിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കർദ്ദിനാൽമാര് പിന്നെ മാർപ്പാപ്പ അപ്പൊ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരും അതിങ്ങനെ ഏറിയ ദേശി ഇങ്ങനെ പോരുകയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ വന്ന് വന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ് എന്നും പറയാം ദൻ കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് വന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയാ കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള കട്ടപ്പാടി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ഊര് അങ്ങനെയുള്ളിടത്തുള്ള ആ ഒരു ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർ അവരിലുള്ള ബിഹേവിയർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനാണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഒരു വലിയ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള എൻ്റെ ആർ കൺട്രിയിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള അതിനെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് എടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള നമ്മൾ അങ്ങൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം കേരളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് മലപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയറ് അവ ഇനി ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുക കേരളത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ ഞങ്ങൾ പാലക്കാടുകാരി സംസാരി എന്നെ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ അതിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാലക്കാടുകാരി അല്ല പാലക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട പാലക്കാട് ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കണ്ണൂർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടനൊക്കെ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ചില വേർഡ്സുകൾ എത്ര മറിയാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ മലപ്പുറം അപ്പൊ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ദൻ നെസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സാമ്പിളിംഗ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിൽ നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോ ഇപ്പോഴല്ല അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതി കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ മറുപടി പറയാം ഓക്കെ ദൻ കളക്ടിംഗ് ദ ഡേറ്റ സിസ്ത് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കളക്ടിംഗ് ഡേറ്റ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതും ചിലപ്പം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാനത് ആ ഫ്ലോയിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മുമ്പില് ഒരു അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സില് ഞാൻ ഇവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്സർവേഷനില് അവർക്കറിയാം മേൻ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കും ഇവരെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് 
നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് എത്ര മാത്രം അസുഖത്തിന്റെ ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അവര് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ പുറത്ത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദൻ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വാൺ ത്രൂ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ത്രൂ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ചേഡ് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിഠായി കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂല് ഇപ്പൊ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ജേർണലിസ്റ്റ് അവരൊരു കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസരത്തിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ദൻ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ജോൺ ബ്രട്ടാസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കയ്യിൽ തരികയാണ് അതേപോലെയുള്ള അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ ഈ രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കളക്ടിംഗ് ഡിക്കയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ സെക്കൻഡ് ത്രൂ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ത്രൂ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറെ പേരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം ഇനി ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ എത്ര മാത്രം കറക്റ്റ് ആവും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മദ്രാസിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടും മാറ്റായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബൈ മെയിലിംഗ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആകുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് നഴ്സുമാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പേരൊന്നും എഴുതണ്ട നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരണം നിങ്ങൾ ആരും പേര് എഴുതേണ്ട അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആര് മെയിൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദൂ ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്കെയിൽ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആവാം ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആവാം സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ പൂവർ ആവറേജ് ഗുഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ പൂവർ ആവറേജ് പൂവർ ബിലോ ആവറേജ് ആവറേജ് ഗുഡ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലുകൾ വെച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കളക്ടിംഗ് ദ ഡേറ്റ മനസ്സിലായി എന്ന് ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തിയറി ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടിലും കൂടെ അല്ലേ ചെയ്തത് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എത്തി നമ്മള് ടൂൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആരെയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് കലൂരുള്ള കുറച്ച് ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അവരുടെ അഗ്രഷന് അൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ അൻസൈറ്റിയുടെ ടൂളും കൊടുത്തു അഗ്രഷന്റെ ടൂളും കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ഒക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മൂന്ന് കെട്ടിരിപ്പുണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ടേബിളിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് നമ്മുടെ
നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടായത് എന്ന തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു ടെന്റേറ്റീവ് അസംഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരുടെ ജോലി ഭാരം കൊണ്ടും ഓവർ വർക്ക് കൊണ്ടും ഫാമിലി പ്രഷർ പ്രഷർ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇത്ര ഇത്രയുണ്ട് നമുക്ക് കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് മുതല കുറെ പേര് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡീ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് ഇലവൻത് പോയിന്റ് പത്ത് പോയിന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇലവൻത് പോയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓർ ദ തീസിസ് തീസിസ് നമ്മൾ ലേഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മുടെ കയ്യില് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മള് തീസിസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിത് കാണിക്കുമ്പോഴ് ഇതേപോലെ വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീൽ കമ്പാരിഷൻ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ വലിയൊരു ബുക്കാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം സമ്മറി ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവണം മെയിൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണം പത്ത് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇല്ല പത്ത് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ പത്ത് പോയിന്റ് മനസ്സിലായി ഒരു മണിക്കൂറായില്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ടെത്തുകയാണ് പോയിട്ട് നമ്മളെ തേടി വരികയല്ല നമ്മൾ പോയി കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കും ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ അത് നമ്മൾ പോയി നോക്കുന്ന ഗൂഗിളിലാ പോയി നോക്കുന്നേ ഇതിന് മുമ്പ് ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽസ് ഉണ്ടാവും ജേണൽസിലോ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി റിസർച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതേപോലത്തെ റിസർച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കലൂർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു വില്ലേജ് ആര് താമസിക്കുന്നു ഐ ടി ഫീൽഡിൽ താമസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും അഗ്രഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കും എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേസ് പോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് രൂപീകരിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫാമിലി പ്രഷറും ജോബ് പ്രഷറും എല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കാം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്കും അഗ്രസീവ് ജസ്റ്റിലേക്കും പോയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഡേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ അതിനുള്ളിലും കുറെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നോ മക്കളെ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ കൺട്രോളബൾ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലാനിസ് ഒരു മിനിറ്റ് അതല്ല കൺട്രോൾഡ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാനിസ് വേരിയബിൾസ് അതല്ല ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ ഡിസൈനിൽ ഞാനിപ്പോ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓക്കെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രോണിയസ് വേരിയബിൾ തേർഡ് കൺട്രോള് ഫോർത്ത് കൺഫൗണ്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസ് സിക്സ്ത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് സെവൻത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എയ്ത്ത്
ഡോക്ടറാപ്പി <laughs> 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 കൗൺസിലിംഗ് മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് തെറാപ്പി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കോമ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് മാഡം ഈ സബ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് സബ് സ്റ്റെപ്സ് അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അതിലെ നാലാമത്തതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെയാണ് അല്ല അല്ല ഡിസൈനില് ഡിസൈനിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആ ഓക്കെ മനേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇത് കേൾക്കാലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാലോ എസ്ട്രോനിയസ് വേരിയബിൾസ് യെസ് കൺട്രോൾ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടൈം ആണ് എസ്ട്രോനിയസ് വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനെ ഓക്കെ ദാറ്റ് കൺഫൗണ്ടഡ് വേരിയബിൾ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോതിസിസ് Experimental and non-experimental hypothesis testing research. Experimental and control groups. Then treatments. Experiment. Experimental units. This is the fourth step for preparing the research design. ിയല്ലോ അതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞു ക്വാട്ട സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞു ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു through schedules parnu 3 point scale 5 point scale adinath parannana 7 point scale okay then next step this is the 7th execution of the project ella sadhanangalum eduthu kondu the table la vechittu adu ane calculate cheyidu etra maatram undu ennu nokkunnathu then adine analyze cheyya analyzing the data eighth one ninth one hypothesis testing tenth one generalization and interpretation kitty makla clear aanu ma'am clear illa ma'am morning the problem ma'am thonu mudiyum mattum endo parnu endo parnu endo nodu parnu do remaining determining the sample അതിനുള്ളിലാണ് എത്ര സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ കൺവീനിയന്റ് സാമ്പിള് 
ഡെലിബറേറ്റീവ് സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പെർപ്പ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റീവ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഈ മൂന്ന് പേര് പറയൂ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ായിട്ടോ qualities of good research first one good research is systematic good research is systematic systematic nu parney kanyal ee parney 10 point um research il undayirikana ipo njan oru 10 step parnyu aa 10 step um adinath undayirikana adayathu research systematic then good research is empirical എമ്പിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതെല്ലാം എടുത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിന് തറാപ്പികൾ ചെയ്ത് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് എമ്പിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഈസ് വാലിഡ് ആൻഡ് വേരിഫൈബിൾ റീലബിൾ ആയിരിക്കണം വാലിഡ് ആയിരിക്കണം വാലിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് സൈക്കോളജി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങള് പാവലോന്റെ തിയറി എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ പാവലോന്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെ പാവലോന്റെ തിയറിയിൽ പാവലോ പട്ടി എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കാറ് കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ പട്ടിയിലാണ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് കൂട്ടില് ഒരു നായയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഈ നായക്ക് ഇദ്ദേഹം ബെല്ലടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണോ മക്കളെ കേട്ടവരും കേൾക്കാത്തവരും ഒക്കെ കേട്ടോ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഏതായാലും സമയം അനുസരിച്ച് പറയാലോ അപ്പോ ഈ നായയെ കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കയാണ് എന്നിട്ട് നായക്ക് മീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും മീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ വായിൽ സലൈ സലൈവ വരും അതായത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുന്നു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വന്നത് പിന്നീട് നായക്ക് മീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയ സമയമാകുമ്പോൾ ബെല്ലടിക്കും ബെല്ലടിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴും വായ നായയുടെ വായിൽ വെള്ളം വരും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൺകണ്ടീഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കൊടുക്കും കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ അവിടെ വായിൽ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി റെസ്പോൺസ് വരാൻ തുടങ്ങി കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റിമുലസും ഉണ്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്റ്റിമുലസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഇതിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ നടന്നു അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് വിട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നും അതേ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് റീലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന് ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും ഇന്ന് ചെയ്തു വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവ മിണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് റീലബിലിറ്റി ഉണ്ട് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് ഇന്നും അതിന് വാലിഡിറ്റി പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനില് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി വെള്ളപ്പൊക്കം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉണ്ടായപ്പം അവരവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നും ഇവിടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈക്കോളജിയുടേത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെരിഫൈബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഗ്രഷന് ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ടൂളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് പ്രസാദ് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്നത് പ്രസാദ് സൈക്കോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് പ്രസാദ് സൈക്കോ എന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ
അവിടെയാണ് ടൂൾസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടൂൾസ് വാങ്ങുകയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾസ് കിട്ടും ഏത് ടൂൾസും അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഇസ് ലോജിക്കൽ ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആവാം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആ അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഓർ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് എട്ടാമത്തെ പേജ് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ബുക്കിൽ എട്ടാമത്തെ പേജിലാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് ലോജ് ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സയൻസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറത്തി പൂവ് അടച്ചിട്ട് അതിന്റെ എതല പഠിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറത്തി പൂവിന്റെ എതല കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെമ്പരത്തി പൂവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് അസുഖമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെന്നു അപ്പൊ നോക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ ആർക്കും ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ കൊല്ലം ഏരിയയിൽ ചെന്നു അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ അപ്പൊ അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ദെൻ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഒരു നമുക്കറിയാം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് അട്ടപ്പാടി ഊരിലെ കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്താൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്പ് തിയറീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ എ സ്റ്റേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്സ് തിയറീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മള് നമുക്കിപ്പോ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കണം ചിന്തിക്കാണ് ഒരു തിയറി നമുക്ക് ഇതിനാ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് കണ്ടെത്തി തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ എന്നാലും പറയാണ് തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് എടുത്ത് പോകും നമുക്ക് അട്ടപ്പാടി തന്നെ പോകാം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ പോയിട്ട് തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ അവർ മാറാൻ സന്നദ്ധമല്ല ഊരിനുള്ളിലേക്ക് എത്ര കടന്നു നിന്നാലും ഇന്നും അവര് മാറാൻ സന്നദ്ധമല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അവരുടെ മക്കളൊക്കെ പുറത്ത് മലബാർ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കുട്ടികളിൽ മാത്രം അല്പം വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നല്ലാതെ അവരുടെ ഊരുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നില്ല ഇറങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനി ഇത് തിയറി പഠിക്കാൻ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയി നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നു അവരെ കുറിച്ചുള്ള കൾച്ചറില് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പരമായ പേഴ്സണൽ പരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ത് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ഇസ് റിപ്ലിക്കബിൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു റിപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞത് പാവലോന്റെ പട്ടിയെ ഇന്നും നമ്മൾ എടുത്താല് ആ പാവലോ ഉപയോഗിച്ച പട്ടിയല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നായ്ക്കളാണെങ്കിലും അത് എന്താകും അങ്ങനെ ഈ ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വായിൽ സലൈവ വരും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ പേജ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ റിയലബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായായിരുന്നല്ലോ ഒരിക്കൽ ചെയ്തതിനെ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോഴ് റിപ്പീറ്റബിൾ ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് നൂറ്റി ഒൻപത് പേര് നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി പത്ത് പേരിന് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നിങ്ങളിലെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അളക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അളന്നു ഇത്ര മാത്രം പേർക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡിപ്രഷന്റെ അളവഴന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ തിയറി
തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നൂറ് പേരിൽ ചെയ്തു വന്നിട്ട് മാമിനോട് പറഞ്ഞു മാമേ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര പേർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത്ര പേർക്ക് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം മാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാരെയും കിട്ടിയില്ല ഒരു അമ്പത് പേരെ എടുത്തിട്ട് പകുതി പേരെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോഴും ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എടോ ഓക്കെ ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പർട്ടിക്കുലർ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ വാലിഡിറ്റി ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറയാണ് എറണാകുളത്തുള്ള ആ കുറച്ച് പേര് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പണ്ട് നോ ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി നോക്കും ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയൻ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി ഷുഡ് റിലേറ്റ് ക്ലോസ്ലി ടു അതർ മെഷർ ഓഫ് സെയിം തിയറിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു ക്രൈറ്റീരിയൻ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആപ്പ് ഇരുന്നു തന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഒരു ആളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിക്സിന് എസ് പി എം എന്ന് പറയും അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇത് ഈ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ട് ബാറ്റിയാസ് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി സെയിം ആൾക്കാരെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഐക്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഐക്യു പറഞ്ഞ നിങ്ങളിൽ അമ്പത് പേരുടെ ഐക്യു എനിക്ക് അറിയണം ഞാൻ ആദ്യം എസ് പി എം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഐക്യു ലെവൽ കിട്ടി ഇത്ര പേർക്ക് ഇത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം ഇത് ഇത്ര കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു വേറൊരു ആളുടെ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഐക്യു ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടും ആ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് വാലിഡിറ്റി നോക്കുന്നു കേട്ടോ വാലിഡിറ്റി ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കൺകരണ്ട് വാലിഡിറ്റി നോക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ആൻസൈറ്റി ലെവല് നമുക്ക് കാണുമ്പോ അറിയാം ഇവർക്ക് ഇത്ര മാത്രം ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയാണ് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ തന്നെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോവാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നോക്ക ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൻസൈറ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏയ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവർക്ക് ആൻസൈറ്റി വരാൻ ഒരു കാരണമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മള് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻസൈറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആരും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടൊന്നും പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ ആൻസൈറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയോ ഓക്കെ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രീഡിക്റ്റീവ് പ്രീഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി പ്രീഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി വെൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ മെഷേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ അറ്റ് എ ടൈം ആഫ്റ്റർ ദ ടെസ്റ്റ് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ എക്സാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ പാസ്സാവും ആരൊക്കെ ഫെയിലാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കൂട്ടി ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പിള്ളേരുടെ ആ ഒരു പരീക്ഷ അവർ തന്നെ നടത്തി നോക്കും ഇതിൽ ആരൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എത്ര മാത്രം ഇതുണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ 
then construct validity അത് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ പറയാണേ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് എബിലിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടി ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി അത് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മ്യൂസിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാത്രം മ്യൂസിക് അതിനാ ഉണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം ദൻ കൺവെർജന്റ് വാലിഡിറ്റി കൺവെർജന്റ് വാലിഡിറ്റി ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് സയൻസിൽ ബയോളജിക്ക് നല്ല മാർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന് ഫിസിക്സിനും ഇതേപോലെ ഉണ്ടോ ഒരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് ഫിസിക്സിന് കെമിസ്ട്രിയിലൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഫേമില് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഇവർക്ക് ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് അവരൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ഫാമിലിയിലെ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് കൺവെർജന്റ് ദൻ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് വാലിറ്റി അത് നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രം നോക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന അസുഖമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്തും പോയി നോക്കുന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയാണ് ഇത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ ആണ് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ആ റിസർച്ചർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ചർ ആണ് നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനാണ് റിസർച്ചർ എങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ആണ് എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് ബൈപോളാർ ആണ് അദ്ദേഹം ബൈപോളാറിലേക്ക് കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളാർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് മുന്നിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് എന്ന് ഡോക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റാരും അല്ല അവിടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര മാത്രം ഇന്ന ഇന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇന്ന 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 സിംറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നതാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈപോളാറിലാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ബൈപോളാറിന്റെ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് സിംറ്റംസിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ബൈപോളാർ പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അവർ ബൈപോളാറാണെന്ന് നമുക്കാകെ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ദൻ ഹെറിഡിറ്ററി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇവരിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരുടെ സിംറ്റംസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം എന്റെ ബൈപോളാർ പേഷ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും കാണില്ല മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പറയുമ്പോ കേൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി അവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്
threads to internal validity. That is first confounding. I am telling you that word confounding. Or can you understand what I mean? Confounding is independent variable. Our mind will take it and put it. Ah, one figure. I am mother in law. I am not sure. That is what I am telling you. Our mind will take it. Other family will problems. If we try to solve it, then only one independent variable will take it. This problem is not solved. That is not clear. Very good. वरा <laughs> <laughs> अदसमें प्रोजक्ट <laughs> अदर्सोल <laughs> 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 कृत्यू सालरी को प्रोफाणिके बुद्धिमुटे अदसमेंटिटी 
ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അവര് ചെയ്ത ശരിയല്ലാന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഈ ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് നടത്തിയത് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഐക്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടർ വേറെ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്കേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ചെല്ലുവാണെ പറയല്ലേ ഈ എന്റെ കൊച്ചിന് ഐക്യം ഇത്ര കുറവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ വീണ്ടും വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോവുക നമ്മള് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബാറ്റേഴ്സ് ബാറ്ററി വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് ചെയ്യിച്ചപ്പോഴും സെയിം ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഓക്കെ ദൻ കോൺക്രണ്ട് വാലിഡിറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര അൻസൈറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആ അൻസൈറ്റി ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത്ര അൻസൈറ്റി ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫേസ് വാലിഡി വാലിഡിറ്റിയെ ഈ ഫേസ് വാലിഡിറ്റി കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അൻസൈറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്രീഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേര് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോ നീ ഒന്നും ഇത്തവണ ഒമ്പതിൽ തന്നെ നിന്നാ മതി പത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് ചിലപ്പോ പറയും അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുമ്പേ അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആരും പോയി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കേട്ടോ ആ എനിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ രണ്ടുപേരെ ലീഡർ ആക്കണം ഒരാളെ സെക്രട്ടറി ആക്കണം അപ്പൊ ഞാന് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ മ്യൂസിക്കിൽ കിട്ടി എനിക്ക് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മ്യൂസിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അപ്പൊ അവരുടെ അത് കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയണല്ലോ അത് തന്നെ അത് കേട്ടോ കൺവേർജന്റ് വാലിഡിറ്റി ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെഷർ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളത് പോയിട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ബാക്കി പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പഠിക്കണം പക്ഷെ കേട്ടോ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവേ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലാക്ക് വെയിൽ യെല്ലോ വെയിൽ കഫം ഇതില് എന്റെ ശരീരത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് വെയിൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളതും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി തിറിയും ഇതും കൂടി കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും തെളിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് വെട്ടിക്കീറി മുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതില് എന്റെ പേര് മേഴ്സി തോമസ് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ കാണാം യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ിറ്റി കേട്ടോ ഫേസ് വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മഷർ സൂപ്പർഫിഷ്യലി അതായത് സബ്സിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ചർ ആണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന വ്യക
അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംറ്റംസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ബൈപ്പോളറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും 